Okay, so factoring. Now, what is factoring? Okay. So, ito yung pangatlo na, ano, na, na part nung, ano, nung, uh, receivable financing. Now, when you say factoring, it is a sale. Okay? Seal siya. Seal ng, ano, ng receivable. Okay? Seal of receivable. Okay? So, this is like, Kumbaga parang a, an, a sale without recourse. So, ibig sabihin, uh, a sale without recourse, no? yung bang para siyang absolute sale na yung, ano, yung, yung, yung risk na hindi makokolekta yon would be bear by the yung, ano, yung uh, factor. Okay, yung company na nag ano nag uh, nagpaunang bayad or nag advance dun sa sa company na kailangan ng pera kasi 'di ba na pag-usapan natin bakit tayo nag enter sa ano sa receivable financing? Ano yung main reason doon? Because of liquidity, cash flow, no? Kasi hindi mo naman makakain yung ano, hindi mo naman mabibili ng pagkain yung yung receivable. Pera mabibili mo ng pagkain. Pero receivable, hindi. So, anong, anong gagawin? Iaano yun, i-finance yun. No? Yung makukolekta doon, then, yun na yung, ano, yun na yung parang pinaka-value doon sa, ano, doon sa tatanggap nung, ano, nung, uh, nung, nung receivable uh, financing na yun, no? Okay, in this given example, factoring is a, you know, factoring is a, of accounts receivable isang type ito ng ano ng receivable financing which is without recourse okay without recourse so pag sinabing without recourse wala nang habol to okay so without recourse pero not notification basis okay notification basis okay so alam nung customer na ano na, na notify siya na na Merong ano, merong merong humahawak na nung receivable niya. Merong merong maniningil na para sa para doon sa sa company. So, in a factoring arrangement, an entity sells accounts receivable to a bank or finance entity called a factor. So, halimbawa, yung entity kailangan ng pera, no? So, ibebenta niya, sell it to a bank. Okay? Yung banko na yun, slash um, finance entity is called, anong tawag sa kanya? Factor. Okay, siya yung factor. No? Kumbaga parang benefactor, siya yung, siya yung source ng uh, pera, yung makukuha mong pera. So accordingly, a gain or loss is recognized for the difference between the proceeds received and the net carrying amount of the receivables factored. So, in other words, halimbawa, ikaw yung entity. So, kailangan mo ng pera. No? Uh, meron kang 2 million pesos na, na receivable. Pero hindi naman lahat makokolekta mo. So, ipinayano mo na lang, kumbaga parang, ibinenta mo na lang yung receivable. Parang iba, ba yung, iba na lang ba yung mangungolekta para sa'yo. Pero, bibigyan ka, i-advance ka. Okay? Pero hindi mo makukuha yan dun sa net amount ng receivable mo. Of course, hindi ka naman nila bibili, hindi ka hindi ka nila bibigyan ng 2 million ng receivables mo, hindi ka bibigyan ng 2 million, okay? Wala magbibigay ng ganon. Okay? Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, no? Okay, bakit? Kasi ang well, receivables is still a promise. Okay? It's not yet ano. Eh, yung mga customer, hindi naman lahat 'yan magbabayad. So, merong mga ano doon, ano yung mga cases doon. Pwedeng may mga doubtful doon, di ba? Doubtful accounts, no? Okay? So, pag sinabing doubtful accounts, may possibility na hindi magbayad. Tapos, meron pang mga sales discounts, no? Kasi paano yung mga nag ano, yung mga nag-avail ng discount, okay? So, mababawasan pa yung, yung ano mo, yung, yung sales mo. In turn, mababawasan yung receivables, no? Okay? So, ano pa? Yung mga sales returns, no? Okay? So, may mga, may mga, kumbaga, items na hindi mo maba, hindi mo makukuha yung halaga ng receivables mo katulad nung nung amount na gusto mo which is appearing on your accounts receivable so 
Accordingly, a gain or loss is recognized for the difference between yung proceeds mo. So, mag-ano mag ka, recognize a difference. A loss on the difference. Recognize a loss on the difference, on the difference. Between yung proceeds, yung perang matatanggap mo, saka yung ano yung uh, ND yung ano mo yung uh, yung accounts receivable mo accounts receivable factor okay yan ayan yan lang no okay <coughs> yung net carrying amount ng receivables okay so factoring differs from assignment uh, may kaiba siya sa assignment in that an entity actually transfers ownership okay, of the accounts receivable to the factor. So yung ang kaibahan ng factoring dun sa, sa, sa assignment of receivables, yung factoring, kumbaga, trina-transfer mo na yung ownership dun sa, ano, dun sa, uh, dun sa totoo ka nung collection mo. Okay, parang binenta mo na kasi yun sa kanya eh. O, sige, ako na bahala dito, finactor mo na. If inactor mo yung receivable mo, kami na bahala dun sa customer mo. Kami na mangungulekta. O, ito sa'yo. Parang, parang ganun. No? So, pinungunahan na siya. Okay. Maraming ganyang company no, na bumibili ng, ng receivable. No? Okay. So, yun. Kung baga sale yun eh. It's a sale. No? Okay. Sa assignment of receivable, parang inassign mo lang. Okay. So, um, so ito, yung, ano, ito yung difference nila. No? So, in assignment, the assigner retains ownership of the accounts assigned. So, in assign mo lang doon sa sa assignee para sa yung ma, para sa yung ano, yung mga uh, pwedeng sa kanya magbayad yung customer, no? Okay? Pero ano rin, pero ikaw pa rin yung may-ari ng receivable. Okay? O pwede sa magbayad yung ano, yung uh, yung customer, no? Pero ano, kumbaga parang in advance binigyan ka lang ng advance ng assignee ng pera. Okay, which babayaran mo rin siya pagka nakakakolekta ka na doon sa customer. Okay? So parang inassign mo lang yung receivable mo sa kanya. Pero this is a factoring. Ang parang transfer mo na yung ownership. Binenta mo na yung receivables mo. Okay? Okay, so meron dalawang klasing factoring, no? So, ano yung dalawang klaseng factoring? So, meron dalawang klase yan. So, letter A is uh, casual factoring. So, in letter B, it's uh, factoring as a continuing agreement. Yan. So, ito yung dalawang klase na yan, no? Okay, so pag-usapan muna natin tong casual factoring, no? Uh, so, if an entity So, if, if an entity itself is in a critical cash position, so sabi ko sa inyo, ang mga nag enter lang dito sa receivable financing, mostly yung mga companies who are financially distressed or financially challenged, no? Okay, so it may be forced to factor some or all of its accounts receivable at a substantial discount to a bank or finance entity to obtain much needed cash. So, kagaya ng sinasabi natin, no, paulit-ulit, no, yung mga nag-enter dito sa, sa receivable financing, ito yung mga companies na may, ma, na may mga problematic uh, accounts na hindi ma-turn into a cash no, or kumbaga nahihirapan silang mag ano, na may turn into cash for some reasons no na ano, so parang binibigyan na nila sakit ng ulo na yon doon sa factor okay so for example an entity factored 100,000 pesos of accounts receivable with an allowance for doubtful accounts of 5 million so maglagay tayo dito ng example ah okay, so example no an entity Factored 100,000 of accounts receivable with an 
allowance of 5,000 for 80,000. Ayan. So, 80,000 yung ano. Ayan. Ayan. So, ang entity factored 100,000 of receivables with an allowance of 80,000 for uh, with allowance of uh, 5,000 for 80,000. So, ibig sabihin, yung total receivables nila is 100,000. Meron siyang allowance na 5,000. So, yung net realizable value niya is 95,000. So, ang binigay lang sa kanya ng banko is 80,000. Kagaya na sinabi ko sa inyo, hindi siya bibigyan kung magkano man yung, yung, ano, yung, uh, ano yung lumalabas na amount, yung face amount ng receivables. No? Kahit nga yung net realizable value, hindi siya bibigyan ng ganun. No? Okay, so walang ba akong magbibigay sa inyo ng ganun? So, laging less yun. Okay, so debit cash. Okay, so magkano yun? 80,000 lang. Ito lang yung natanggap naman niya eh, di ba? Okay. Lagay na natin ito ah. So, debit cash for 80,000. Debit allowance. So, shit, tatanggalin mo na kasi no, yung allowance. So, kaya dinedebit mo na yung contra asset account na which normal balance is credit. So ngayon, dinidebit mo. Okay, so doubtful accounts. Atin na. Atin ang uh, search natin. This is for how much? For 5,000. Ayan. Okay, so and then yung uh, loss on factoring. Okay, so loss on factoring. Yeah. So this is the the difference between the uh, the cash received, yung yung proceeds, and the you know, yung sa you know, yung net realizable value. Okay. So take note of that, no net realizable value. So when you say net realizable value, this is uh, yung uh, yung yung accounts receivable factored less yung allowance no okay so this is 15000 okay so kunin mo lahat yang amount na yan this is 100000 so ano anong lalagay mo diyan accounts receivable kasi binenta mo na yung receivable mo as if na kolekta mo na okay di ba pag ka nakokolekta ng receivable kini credit natin so this is 100000 okay po ba factoring as a continuing factoring as a continuing agreement. Yan. So, ano itong factoring as a continuing agreement? Ang ibig sabihin lang na dito sa factoring as a continuing agreement is that yung bang, yung bang kasi binibigay mo na sa kanila eh. No? Kung baga pinamamahala mo na dun sa, ano, dun sa mga, sa, uh, sa kumpanya or kung ano man yung collecting agent na yun. Let's say a finance company or a bank na sila na yung, ano, sila na yung mamahala dun sa, ano, dun sa, sa kumbaga doon sa pagkukolekta ng ano ng uh, ng receivables mo na kahit na yung mga future customers mo no sila na rin ng bahala okay so factoring may involve a continuing arrangement no where a finance entity purchases all of the accounts receivable of a certain entity so in this setup before a merchandise is shipped to yung customer mo sila yung mag ano sila yung mag assess kung yung, yung tungkol sa ano pagdating dun sa credit approval para bang sila na yung <laughs> parang binigyan mo sila ng ano ng ng, uh, ng authority okay kumbaga kasi big ito dalawa yan eh no okay ikaw yung entity ikaw yung entity ito yung company mo okay tapos ito yung yung next ito yung ano ito yung yung Factor. Okay? Factor entity. Okay? So, ikaw, na, ikaw naman yung, ano, ikaw yung, yung owner. Owner entity. Okay? Ikaw yung, ano, ikaw yung may-ari ng business. Pero, finactor mo yung receivable mo dun sa, ano, sa finance company, dun sa factor entity. No? Kung baga, binenta mo na yung, ano mo, yung, yung receivables mo sa kanya. Now, pagka continuing agreement no okay yung mga future customers niya let's say may mga future na ano niya mga sales no okay tapos meron silang ano credit sales no so 
ipapa-approve mo dun sa ano, dun sa factor entity, if it's a fin finance company, ipapa-approve mo sa kanila kung aprobado ba yung ano itong itong particular na customer na to na itong hinihingi niya na terms, bla 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 kung ano yung ano, tapos uh, ito yung discount, tapos ito yung ano niya, ito yung credit standing niya. So si ano si factor entity yung nag approve Okay? Bakit? E siya yung nangungulit eh. Kung baga parang, oh, sige, ako, tutal, ako, ako naman yung nag-advance sa'yo, no? Okay? So, kung baga, it comes with the price. Okay? So, binigyan kita ng ano, advance, no? So, binigay ko yung pera sa'yo, no? Nahihirapan ka mangulit, ako mangungulit, para sa'yo. So, the, it's, just, it's just right na kung continuing agreement yan, ako rin ang mag approve yung mga custom credit customer mo. Nagets ba? Okay. So baka mamaya kung hindi naman ano yan kung balasubas pala yung customer mo na yan, hindi kami rin ang mahirapan sa pag ano, laki-laki ng receivables pero yung pala hindi naman lahat pala makokolekta. So mga ganun-ganun ba mga mga ano, kinukonsider yan ng factor entity. So dahil doon mag ano magkakaroon tuloy ng kondisyon itong ano itong uh, factor entity. Anong sasabihin niya? Oh sige. Para naman meron kaming proteksyon in the event na hindi namin makukolekta yung buong amount na yan ng mga mga receivables mo maglalagay kami ng tinatawag na mga ano yung mga yung mga factoring fee okay sila yung mag-aano diyan no okay so normally mga factoring fee mga around 5% mga ganun no so depende yan sa ano sa company okay ano pa aside from factoring fee so ito pa yung meron pa mga ano yung mga yung mga service yung mga uh, credit rating yung mga ganyan no so kasama rin yan no pati yung yung uh, tinatawag na na factors hold back okay so itong factors hold back magaano sila mag uh, mag mag kumbaga uh, reserve sila ng amount na hindi nila ibibigay lahat yung pera mo Okay. Halimbawa, 100,000 'yung dapat na mapasayo. Kukunin nila 'yung 20,000. Parang ano 'yun, parang hold back namin 'yan. Okay, so kung ano 'to naman mangyari dun sa customer, let's say takbuhan ka o magkaroon ng ano problema dun sa customer. Okay, so meron kaming ano, kumbaga may pinangahawakan kami. Hindi namin muna ilalabas sa it sa ito tong 20,000 na to. So ito yung ano. So normally yung yung factor sold back mga 20% yan ng amount, no? Okay, tapos ano pa yung ano? Ano pa yung pwedeng uh, pwedeng yan ano, yung pwedeng ibawas nila sa iyo. Yung tinatawag yung mga sales discount, no? Okay, sales discount. Okay, or yung yung, yung ano yung sales uh, returns. Ayun. Okay, so ganyan lang, no? Okay, so ganyan. So around mga ano yan, no? mga sabihin mo, mga 2%, no? Okay, so mga ganyan lang yan. Okay. Yan, so 2%. Ayan, no? So yan yung mga, ano, yan yung mga pwede niyang ibawas dun sa, sa, sa perang ibibigay niya sa'yo. Ayan, kung baga hindi niya, no? Hindi niya, hindi niya ibibigay sa'yo ng buong-buo. Okay? So, kasi pagka binigay niya ng buong-buo yan, tapos sa ano, no taksil ka pala no ay papano na lang no papano na lang yun 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 di ba okay bangko pa maluloko pa ba yung bangko hindi maluloko yung mga finance company na ganyan no okay sabi ko sa kung may mga tuso yan yung mga yan ang mga hari ng tuso no okay kung may hari ng tuso yan yung mga alas na tuso okay so so magbigay tayo ng example dito no? an entity factored a consistency of 500,000 with credit terms of 2 over 10 and over 30 immediately after shipment of the goods to the customer. Ayan. So the factor charged a 5% commission based on the gross amount of receivable factor. So sabi ko sa inyo, since hindi naman lahat kasi yan makukolekta itong 500,000 na to, magbibigay ng ano yan, kumbaga may magbibigay ng mga surcharges yung factor, yung mag a sa kanya ng pera. Okay? So, ayan, isa, sa, isa doon is yung, yung 5% commission, in charge commission based on gross amount of the receivable factor. Kung baga parang bayad sa kanila yun. Okay, ibabawas na doon sa i-advance nila. In addition, the factor withheld 20% of the accounts 
of the amount of the receivable factor to cover sales um, return and allowances. Ayan. So, ito yung mga sinasabi natin, ano yung mga factors hold, hold, hold back, no? Okay, so, gawa natin ng entry, no? Journal entry dito. Okay, so, debit natin yung, ano, of course, yung cash, no? It, kung ano yung magka, marireceive na. Wala pa tayo idea kung magkano yung marireceive niya, no? Okay? So, maglalagay muna tayo ng computation dito sa gilid, no? Okay, so, computation. Paano, paano ma, ano, paano ikukompute yung mga, yung mga, um, elements na yan, no? Yung regarding dun sa, ano, sa, sa collection of uh, receivables. So, Lagyan natin dito. Lagyan tayo ng uh, insert tayo ng cells para medyo mas maraming masulatan. Okay, so dito sa computation yung gross amount niya. Okay, so gross amount, lagay mo lang. So, this one is yung, ano, uh, magkano yun? 500,000, di ba? Now, sabi natin ito naman yung 500,000 yan. Hindi naman lahat yan, makukulekta yan. Okay, so, pero lagi lang natin muna, no? So, may mga babawas pa tayo dyan. Ano na yung mga babawas natin? So, unang-una, ang ibabawas natin dyan is yung sales discount. Okay, sales discount. Okay, so magkano yun? This is 2%, no? Okay, so uh, 2% times 500,000. Okay, base dun sa gross amount. So magkano po yan? So this is uh, 0 0.02 times 500,000. Okay, so this would be 10,000. Okay, and then ano pa yung mga ano natin? Ano pa yung pwede nating ibawas sa kanya? Uh, so yung commission, di ba? May commission, may commission yung ano, yung factor kasi alam ka naman ano, uh, siya yung mangungulekta niyan tapos syempre lubos-lubusin niya na. So meron siyang 5%. Tama ba? Kalagay diyan, di ba? 5%, no? So ibabawas pa rin yun dun sa ano, dun sa gross amount ka 500,000. So kaya sabi ko sa inyo, hindi maano yan, hindi makukuha lahat yung 500,000 yan. May mga bawas-bawas dyan. Okay, so this is 0.5% times, times 500,000. Okay, so this would be their commission. No? Okay, so this is yan. yan, 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 yan no? So this is for 25,000 pesos. Tapos yung factor sold back, ito ang pinakamalaki. Okay. Etong etong pag sinabing factors hold back, no? Kumbaga parang inano nila, wini withhold nila yung pera na yun na dapat mong makuha pero kasi dahil may mga may mga sales discount yan, returns, no? Okay, so hindi muna nila bibigay sa iyo. So parang receivable yan sa iyo. Okay? Matatanggap mo lang yan sa final settlement na. Okay, so magkano po ito? So this is uh, 20%, di ba? So lagay mo diyan 20% of the ano, yung 500,000. Okay, di po ba? Ayan. so lagay mo lang diyan, no? Okay, so lagay mo. So this is uh, 0.2 times 500,000. So ito yung mga ano. So i-add mo lahat itong mga yung mga deductions na yan, no? Okay, so add lang natin yan. So this one Okay, so yan mo dyan. Tapos kunin mo yung total, yung ano niyan, yung difference niyan. So this one less this one, this would be your cash proceeds. So ito, yung, ito lang yung matatanggap ng ni company. Okay? Uh, ito. So what do you call this? Again, this is the cash received, cash received from factoring. Okay, from the factor, okay, or factoring. Yeah. So, 365,000. Yeah. So, lagay mo lang dito, uh, debit uh, 365,000. Ganyan lang. Huh? 
Hmm. Para naman mas maganda. Yan. Tapos ano pa? Ano pa ilalagay natin dito bukod dyan sa sa ano na yan? So meron pa, no? Yung uh, sales discount. Kung ano yung mga nilagay natin doon na bawas, no? Okay. So magkano po yan? So ito po. di ba 10,000. So lagay mo lang dyan. 10,000. Yan. Okay. Ano pa yung bukod dyan, no? Commission. Okay. Ito yung commission ng company na nag- uh, ano, na nag in charge dun sa factoring no so 25,000 yan okay yan 25,000 lang <laughs> okay and then yung ano pa yung ano pa na ano niya yung receivable receivable from factor yan so yan from factor so magkano po yun ayun po 100,000 din po ba yan no ah uh, ilagay mo lang diyan 100,000 yan okay and then, ano yung, ano, ano yung pinaka, ano mo dyan, ano yung pinaka credit mo dyan? Accounts receivable na. Ayan. Okay, so kasi tinatanggal mo na yun eh. That is an absolute sale. So tinatanggal mo na dun sa receivable mo. In other words, binayaran ka na. So tatanggalin mo na yan, no? Okay, so magkano yan? 500,000. Okay, so ma mapapansin mo, yung 365,000 na yan, may matatanggap ka pa. Ito, may receivable pa. Pero ito, hindi na. Hindi mo na matatanggap yan. Kasi... Ano na yan eh, kumbaga parang binawas na nila yan, ito bayad mo sa kanila yun. Okay, tapos to commission. No? Ayan, ganyan. Okay, so yan po yung magiging ano. Now, so corollary to this uh, transaction, no? yung subsequent na pangyayari, if the customer is subsequently allowed a credit of 50,000 for damage, um, uh, for damage merchandise, so in other words, may sales return yun, no? Okay, so ilalagay lang natin para lang tayo nag-record ng ano ng sales return, no? So sales return, okay, sales return and allowances. Allowance, no? Okay, magkano po yun? This is 50,000. Okay, so 50,000 yung binigay sa kanya na, eh, binilalaw siya ng 50,000 yung customer, no? Na, na isoli sa kanya. Okay, so... <clears throat> yung sales discount no meron din siyang sales discount na since well hindi na na consummate yung sale dahil ni return nga no so ano na rin kumbaga itong sales discount na to parang ini write off na rin to this yung 2% dun sa sa 50,000 na yan okay so times 50,000 pesos so magkano po yun this is ano uh, natin ang ano yan, para makita natin so nakakredit siya no so this is for uh, 1000 no okay so 2% of uh, 50000 is 1000 1, and then yung receivable so yung receivable from factor mababawasan na rin siya okay so it is sinasabing ano kumbaga parang protection niya nung ano nung uh, nung factor okay so 49000 now pagka ano na kumbaga kung wala nang ano kung wala nang uh, iba pang transaction relating to that no so yung final settlement na so when all the receivables factor are collected so na nakolekta na raw nung ano nung collected by the factor with no further return and allowances so yung final settlement with the factor is recorded as follows. So, ito na yung i-record ng company. Pagka na, ano na, alam ba, na-settle na lahat nung, nung receivables na yan, no? Okay, so, is, uh, ito na yung credit cash. Okay, yung marireceive mo dapat kasi is 100,000, yung, yung uh, factors hold back. Di po ba? Kaya lang, nag -ano ka, yung nagkaroon ng returns and allowance no so nabawasan ng 49,000 yung uh, yung factors holdback mo or yung receivable from the factor so less mo yung 49,000 yan okay so ang ma-receive mo na lang is 51,000 yun po okay so ginagawa ko sa inyo no parang security ng ano yan eh nung nung factor yan eh yung nagpa-utang sa yung nag yung nagpa nag, nag advance sa iyo eh Okay, so this is receivable factor, okay? 
So this would be for 51,000 also. Okay, so yan yung ano, entry niya. Now, yung next naman, so may question ba tayo dyan? you have any question there? Type one, kung may question ka, type two kung wala. Okay, wala naman tayong question. Okay. Sige. So, puntahan na natin yung last example, no? Ito, sa factoring. Okay. So, another example on factoring, yan. Yeah. So an entity factored 3, 3 million of accounts receivable at year end. Control was surrendered. Ayan. Okay. So in other words, bahala na yung nagpa-factor. No? Siya na yung bahalang mag-pursue dun sa, no? dun sa, sa customer. No? So the factor accepted the accounts receivable subject to recourse for non-payment. Okay. So it's been subject to recourse. Meron pa siyang, ano, kumbaga may meron pa siyang ano, parang uh, uh, recourse. May habol pa siya. Kung sakasakaling hindi nagbayad. The fair value of the recourse obligation is 100,000 pesos. Ayan. So the factor assess a fee of 6% and retain a holdback equal to 10% of the accounts receivable. In addition, the factor charged 12% account interest computed on a weighted average time to maturity in 50 days. So, kunin natin yung journal entry, no? Okay, pero bago yun, ano nga muna natin? Okay, so, <clears throat> kunin muna natin yung computation yan, no? Okay, so let's uh, take up the computation. And so this would be the accounts receivable. No? Magkano po yan? This is 3 million. Sana kaya hindi naman kayo dito and dito. Lito lang. No? Okay. okay na yun. Yan talaga. No? Kailangan nalilito ka talaga sa accounting. Hindi ka nalilito sa accounting. No? Sabihin, hindi ka na-challenge. Kasi pag hindi ka nalilito sa accounting, no? ibig sabihin na bo-board ka. Ganun lang naman yun. Eh. Okay. So, kailangan malito ka talaga. Okay, so ito. Next is ano, factor sold back. Cut yan. Edited, edited. Okay. Factors sold back. Okay, so this is 10%, no? 10% nung ano, nung 10% times 3 million. Okay. Yung ano, yung uh, ano, itong accounts receivable mo. Okay, so, lagay mo lang dyan, no? So, this is, uh, um, ano, so, point ten times 3 million. So, 300,000. Okay? So, again, yung saan ako yung factor sold back? Ayun, even siya, di ba? 10% of the accounts receivable. Okay? Yung outstanding accounts receivable. And then, factoring fee. So, factoring fee. Okay? So, magkano yung factoring fee? This is 6%, di ba? So, 6% times 3 million. Okay? So, base rin dun sa... Ano, sa sa receivable accounts, ER outstanding, accounts receivable outstanding. Okay, so this is for, uh, so this is 0 0.06 times uh, a million. Okay, so this is about 180,000. So interest. Okay, so this is uh, for 3 million. Uh, 
times 10 per 12 percent Okay, so 12% ito yung interest, di ba? The factor charge 12% interest on computed, interest computed on a weighted average time to maturity. Okay, so 3 million yung, ano, yung, uh, yung receivable na fee factor times 12%, no? Times, ilang days yun? Okay, sabi dito, 50 days to maturity. So 50 days, lagay mo, times 50. Over ilang days, no? Well, 365 days no? in in some, if not most, banking days. No? Okay, so 365 days. No? Even in a year, no? 365 days. No? Okay, so that would be um, if, uh, million, million, okay, times 0.12, okay. Times 50 over 365. Okay, so this is uh, 49,315. Okay? So, kunin mo lang yung pinaka, ano niya, no? Okay, yung, uh, um, yun na. Okay, so, ang tawag dito, cash initially received from factoring. Okay, so... This is ca this is the cash um, initially received from factoring. Yan, okay so maliwanag ah, yung computation alam mo na. Ha? So mas madali na siyang i-journal entry kasi alam na natin, no? Okay, pero hindi pa tapos yang ano, compute i-compute pa tayo ng factoring fee. So yung factoring fee is uh, uh, nakuha na natin, no? Factoring fee. <laughs> si Excel, lutong-lito na. Okay. Hindi na alam ko ano yung sasuggest niya. 180,000, ayun. Nakuha natin, di ba? Nasa taas, no? Okay, so yan lang natin yan. Locks ka lang dyan. Ayan. Tapos ano pa yung ano? Interest. Ano interest, no? Interest. Okay, so this is 49,000 na kuha natin doon sa taas. Di po ba? No? Yun po, oh. Yeah. Tapos ano pa? Yung recourse obligation. Recourse obligation. Okay, so ano, ano yun? Magkaano po yun? Yun, um, 100,000, di ba? Ayun, meron dito, yun, no? Meron doon, no? The fair value of the recourse of your obligation is 100,000. So in other words, ito yung total loss. Okay, yung bang loss in the sense na kasi binayaran mo yung factoring. No? Okay, so bali, ano, baga parang expense mo na rin. No? Okay, so this is, uh, how much is this one? Yeah, this one. So 329,000. So this is total loss from factoring. Total loss from factoring. Okay, so yan. Okay, so pwede na tayo mag-journal entry. Yan, so journal entry natin to record yung sa, no, to record the factoring. So to record the factoring, okay, so lagay natin dito, debit cash. Okay, kung magkano yung receive natin, magkano po yung receive natin. Yun, no, di ba? 2 million. So, lagay mo, kunin na lang natin yun. No? So, 8 times na lang natin to para ano. Okay. So, tapos next is yung due from factor. si para na lang tayong pumipitas nito. Due from factor. So, magkano po yan? So, nakalagay doon, di ba? 300,000. Ayun, no? Di ba? So, kunin mo na lang yan. No? So, ganyan. Tapos, si negative mo. Negative, negative, positive yan. Ayan. So, yun. Okay. Tapos ano pa yung factoring fee? Yan. Factoring fee. Yan. Factoring fee. So, yan. So, isa to sa mga expenses, no? Okay. So, magkano po yung factoring fee? 180,000. Ayan, no? Dito, naklagay. Tapos ano pa? Aside from that, yung interest expense. Okay. So, debit interest expense. So, magkano po yun? So, this is uh, 49, di ba? 49,000 yung kinumpit natin kanina. So, nasan po yun? Ayun ka. Kunin na lang natin dito. Ayun. 
So, and then yung magkano yung loss, so, the debit mo rin, syempre, yung loss, di ba, this naka-debit yan, loss on a course obligation, okay? Obligation. So, magkano po yun? So, yung total nito, no? So, 320, uh, 100,000 na yan. Yan, ano, guys, di ba? And then, magkano yung, ano, yung, uh, yung receivables na, na binenta natin, no? yung pinaka ano ng receivables na no? okay so this is about uh, uh, 3 million di ba okay so natin yung kung saan ang galing na 3 million given niya no okay and then recourse recourse liability recourse liability okay this is for 100,000 okay tapos uh, to reverse the recourse liability, assuming the accounts are fully collected, so kunyari na fully collected yung ano yung recourse liability, no? Ah, uh, kasi parang ano yun, eh, itong recourse liability, eh, parang in case na hindi siya makolekta, ah, uh, so to reverse the recourse liability, assuming the accounts are fully collected. By the factor. So this is a debit of records liability. Okay, so this is for 100,000 and credit loss on the course obligation. This is for 100,000, okay? So, di pa tapos yan. Lalagay pa natin yung ano pa. Meron pa dito, no? So, yung, yung factors hold back naman, let's say, for example, yung bang na, ano na natin, no? yung, yung fully settled na yun, no? Okay, yung fully settled na, di ba sabi natin, pag kami factors hold back, receivable yan. Okay, so, kukolektahin na natin yung factors hold back, no? Okay, so, kasi yun yung hinold back. Ganyan, ganyan. So, this is 300,000, di ba? Okay, so, debit cash for 300,000. Yun. Yun yung 10% of 3 million, no? Okay, and then credit yung uh, due from factor. Due from uh, factor, yan. Factor. Okay, so which is 300,000, yan. Okay, so ayan, no? So, ayan, so natapos rin natin yan, no? Okay, so, if you have any questions, you, you can just, uh, you just comment. So, if you have any questions, you can, uh, so if you have any questions, you can write us a comment.